Hi guys, welcome back. So for this video is kakarikising ko lang and we're going to talk about a very important thing this morning. So wait. <laughs> wait okay, yan. So yes, um, let's start. So for the description of this video is na basa na naman sa title ng video na to is I stop using the pill and why? Just watch. Okay, guys. So, napanood niyo naman yung video ko about um, Altaya pills, right? And that was the birth control pill na ginagamit ko for almost two years. But actually, tumigil na ako from using the pills like five five months ago. So I stopped actually May. 2019, May, June, July, August, September, October. So, 5 months na akong hindi nagtitake ng pills. So, bakit nga ba ako nag-stop? Isa lang naman yung reason kung bakit ako nag-stop ng pag-use ng pill. It's because... Ah, hindi ko talaga matake yung super talagang dry niya. And because of the dryness is, because of super dry niya is, it na may tanda siya sa na nag-itch talaga siya na. It's super itchy talaga na hindi talaga ako papatulugin talaga ng buong gabi talaga as in. Pero nare-relieve naman siya pag Every time I use it, and I use it with mild soap and mild feminine wash. So I think that's the only reason why I stopped because it kasi nga, it gives me a lot of dryness down there. So um, the Altaya pill naman is super super ganda niya sa akin. If I could only use it for a very long time, why not? Diba? Kung makakatulong din siya para sa especially sa acne problem ko. So, gusto ko talaga siyang i like forever i-use. But, then again, I said that I'm not sure if there's forever in Altaya. But, yun nga guys is nagtigil na nga ako kasi nga dahil nga doon dahil da dahil doon sa side effect na yun and i'm taking the Altea pills is 9 pm every day every day for 21 days 9 pm kung siyang tinetake and doon din yung nag trigger talaga yung pangangati talaga as in super talaga na halos halos every day Every day na ata so for the past for the pa, for the past for the past one year I think wala naman talaga ako na experience na ganun talaga is I think na experience ko lang yung good effects niya yung no more acne no more oilness big breasts um okay na magain weight kasi acne lang naman yung problema ko basta mawala lang yung acne ko okay lang yung ibang side effect basta yung acne ko talang ko lang talaga okay naman yung lahat pero after several years I noticed na hello parang iba na so hindi ko talaga siya ma matake talaga actually I had like mga a normal use infection pero nako control ko naman and hindi naman siya bumalik ulit and but I think I'm not sure if nagre recurred ulit but I think yeah maybe I'm not really sure talaga but because of taking the pill for the, a very long time talaga yun talagang na notice ko talaga na as in super na talaga siyang hindi ko na talaga siyang mapigilan na gusto ko na talaga siyang itigil at nung nagtigil nga ako Doon na din naghilom yung lahat ng mga mga nightmare, mga bathroom trip, mga ganun. So, 
but the side effect and the questions kung ano nga pa talaga mangyayari pag nag off the pill ka na so yes let's talk about it let's start guys this is just a temporary update lang ng ng ang pag stop ng pill since 5 months pa naman so i want to do a video again after maybe the next 5 months or pag 1 year na kung ano ba talaga mangyayari sa body mo if ever next stop ka na ng usage of the pill so for the last 5 months um nag search din ako kung ano yung mga possible effects ng um post pill and yung na search ko is mga tanong doon is babalik ba yung acne mo pag tumigil ka ng mag take ng pill so for my case yes bumalik siya like after after 3 months but paunti-unti siyang bumalik like um for the past 2 months 1 month okay pa 2 months medyo may may pimple na and then Patagal na siyang ma-heal, nagigisistik na siya, and 3 months is, ayun, nanganak na sila, lalo, patay. <laughs> Tapos, yun, nakokontrol ko naman using yung mga products na nire-review ko sa ibang video ko like apple cider, mga baking soda, and mga pimple removers like the SOS, Benz, mga Benzac, and so far, nakokontrol ko pa siya, and for the last five months, ito yung face ko. So, uh, ayan. So, I have scars. Mm. So, I don't have pimples, but I have a lot of scars. Kasi nga, bumalik yung pimples ko. And, ang hirap talaga pag, pag nagka-pimple kasi ako, it's nagiging scar talaga siya. So, it really, um, Nag, nagmamark talaga siya sa face ko so nainis talaga ako kasi nga ang tagal talaga ma-remove ng scar but I'm trying my best na ma-remove talaga siya like completely mabalik yung face ko but so far so good naman hindi naman nagbalik yung talagang bonggang bonggang balik talaga ng mga pimples ko paunti-unti naman siyang bumalik and for the last 5 months for the past 5 months is okay naman yung face ko um strict diet like that and rituals talaga kailangan super important talaga ang mga rituals skin rituals talaga para maiwasan yung pagbalik ng mga pimples so yes so babalik ba ang pimples mo mm -mm, babalik siya kung gaano yun pero hindi ko alam kung mas magiging malala ba siya or paunti-unti or ma control or hindi na babalik i hope hindi na talaga siya babalik so yun yung uh, question about if babalik pa ang pimples mo after post spill so my answer is for my experience based on my 5 month experience post spill yes bumalik siya but paunti-unti and controllable so next kailan babalik ang period mo so may naki may na research ako may nabasa ako na bumalik yung period nila like after a month after taking the pill, after stopping the pill, or may iba din na after one year, kasi depende yun sa uh, hormonal body curva mo. So, depende yun sa, depende yun sa, um, um, basta, <laughs> depende yun sa body natin ng mga babae. So, for my case, bumalik yung first period ko after ko nag-stop ng pill, one month and five days. So, bumalik yung period ko. And after that one month is naging regular na ulit siya. Regular yung period ko. But, it's not lighter. It's a little heavy. Kasi, before talaga ako nag-start ng pill, is heavy talaga yung period ko. But, now, it's, I think, nasa middle siya. When I was on the pill, super light niya. When I come off the pill, naging average na lang yung yung flow ng men's ko. And meron siyang yung mga, alam niyo yun, mga, mga rock-rock, mga kumpul-kumpul na mga blood. Yun. Hindi ko yun experience well on the pill. Na-experience ko yun. Again, yun, yun, yan yung usual talaga, normal ko talaga na men's talaga yung may nakikita ka na mga ganyang mga formation dun. 
And then, after that is, um, yes, bumalik yung acne ko. After one month, nag-period na ako. But the worst case na experience ko after coming off the pill was, grabe talaga, na dizzy ako. As in, super dizzy. Like, paggising ko sa umaga, before, before yan nangyari sa, na dizzy ako no, um, na, na vertigo ako nung before, before ako nag-period. Like, um, basta pag hindi ko alam, hindi ko, hindi ko maintindihan. Basta pag ko na lang is parang, parang boom. Parang pag, yung parang, parang magaganon ka. Yung pag tayo, hindi mo ma-control yung balance mo. Yung, yung basta hindi ko siya ma-describe ma ma natatakot talaga ako dun sa experience na yon yung vertigo talaga na pag tumayo ka hindi mo mababalance yung self mo parang low on blood ka parang ganun yung feeling and then para pinagpapawisan ang dami ko pawis ng lalamig ng, ng lalamig ng pawis ko tapos nagdayarya ako tapos hindi naman ako nagsuka basta ano lang siya parang umiikot yung paningin ko. Super ikot ng paningin ko. Like, buong araw talaga akong natulog nung day na yun. But I'm I'm very, very glad na one day lang yun. Like, isang buong araw lang yung nangyari sa akin ng ganun. Na, uminom lang ako ng, ininom ko lang yun ng, ng, ano ba yun? Gatorade. And then, kasi nag nga, diarrhea nga ako. So, I'm super dehydrated na. And then, nag-inom din ako ng mga iron supplement para bumalik yung, siguro naging anemic ako that time. And then, anemic naman talaga ako, personally. And then, parang nag-low blood talaga ako na, nag-spin talaga yung paningin to talaga. Like, pagtingin ko talaga, parang nag-ganoon talaga yung, yung door ko, nag Tapos, naglalakad ako, parang nag next stagger talaga akong naglalakad and I cannot really balance myself so kailangan ko talagang humiga lang kasi nga hindi ko alam, natatakot talaga ako dun dahil dun, siguro yun yung effect ng pill kasi nga hindi na ako nakadepend sa hormone ng pill is nag, nag, nag crazy na yung mga pills ko sa body ko kasi wala na silang um, in didepend wala na, hindi na sila balance yung pills ko. I mean, yung hormones ko sa body ko dahil sa pills. Dahil tumigil ako sa pills. So, yun yun. Super dizzy talaga ako. Nag-low blood ako. Nag-anemic ako. Nag-spin yung paningin ko. So, yun yung worst case na experience ko after ko tumigil sa pill. But after that, hindi na yun bumalik ulit. I'm very, very glad. Thank you, God. Thank you. So, yun yung worst case scenario na experience ko. And then, um, yung mga hair ko din sa paa, like, may hair ako sa paa na super, alam niyo yun, yung super kapal ng buhok mo sa paa mo. Pero hindi ko talaga, hindi ako talaga ako nagsashave ng paa ko. Um, hindi talaga ako, paa? Paa? Or legs? <laughs> hindi talaga ako nagsashave ng legs ko. And, normally, pag, nung wala pa ako, nag, hindi pa ako nag-start ng pill is, ang super kapal ng 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 buhok ko sa paa but nung nagtake na ako ng pills is naging maliit siya parang naging invisible siya pero after kong tumigil na naman is naging klaro na naman siya as in super makapal like parang buhok ng lalaki ganun ganun pero i i don't mind naman eh kaya okay lang sa akin. Basta hindi ko lang siya shave kasi nga, pag the more you shave it is the more nakakapal yung tutubo na buho sa legs mo. So, never talaga ako nag-shave ng legs ko. And then, yun nga, bumalik yung acne ko, bumalik yung period ko after one month and five days, I experienced dizziness, super dizziness, like spinning, paningin talaga. And then, um, headaches. Yeah, I have like on and off headaches. And then, last is you bumalik yung mga unwanted hairs, especially sa pa ako, sa legs ko, like super kapal na mga mga buhok na tumutubo, but okay lang yun para sa akin. And then ano pa for the last five months is yeah I think naging irregular na naman yung period ko, like matagal siya, 
matagal siya dumating, pero hindi naman umaabot ng next month. Like, every at the end, like, paano ko sabihin yun? Like, pag matatapos na yung month, dun lang yun ma dadating yung period ko pag malapit na matapos yung month like mga 3 days or 4 days before the month ends yun, babalik yung period ko ng ganong mga times so, nagiging irregular siya, nagiging heavy and yung dysmenorrhea ko, oh my god oh my god talaga he um, hindi naman ako naka-experience ng dysmenorrhea for the 5, for the past 5 months, pero before ako talaga nagtitake ng pill is Every, every menstruation talaga is nagdi-dysmenorrhea talaga ako. So, kailangan ko talagang uminom ng gamot bago mangyari yun. So, kaya, para may uwasan ko yung dysmenorrhea is umiinom talaga ako ng gamot. Pag feel ko na na parang, parang alam mo yung feeling na parang sumakit na yung chan mo. Tapos parang nahihilo ka na na, na parang sumasakit na yung mata mo, yung ulo mo. So, pag ganun na yung nararamdaman ko is iinom na talaga ako ng... Sorry na botol guys, tumawag yung palalabs ko. So, yes, pag na-feel ko na yung mga symptoms na yun na parang sumakit na yung chan ko and nahilo na ako and parang gutom na hilo na sakit is mabigat. Kailangan ko na uminom ng um, like my doll or um, biogesic mga paracetamol para maiwasan ko yung pagdating ng dysmenorrhea. So, for the five for the past 5 months, is yun ang ginawa ko. Kasi ayaw ko talaga ma-experience yung dysmenorrhea talaga. As in, super talaga. Mabubuang talaga ako talaga. As in, super talaga. So, yun nga. Iiwasan ko lang. I Once ko lang naman iinumin is yung first day lang talaga ng menstruation ko. Kasi yun talaga yung nagko-contract. Yun talaga yung time na nag ano talaga yung uterus eh. Nag nag basta yung uterus mo yung uterus mo is nag ano talaga siya nagko-contract talaga siya na yung mga muscles niya kaya nga nagka cramps yung um, mga periods natin dahil doon dahil nga sa uterus na yun so para maiwasan yun is kailangan mo i-relax siya using mga paracetamol or over the counter drugs so yun yung ginawa ko for the past 5 months and then ano pa ba yung na experience ko for the last 5 months so, kung tatanungin niyo ako kung babalik pa ba ako mag-take ng pill, Altea pill, or kung anong klase pang pill na yan, is hindi na talaga ako mag-take ng pill. Ever! Like, I know na ang ganda talaga ng effect niya sa skin, especially if may acne ka and you really want to um, solve your acne problem. And basta gusto, lang, gusto, gusto ko talagang, talagang humanap ng paraan para makontrol lang yung acne ko. I, I know that um, yung pills lang talaga is ma yung mga pills lang talaga yung mga gamot lang talaga makakatulong pero as much as possible ayoko magdepend sa mga gamot kasi nga hindi ko alam yung long term effect ng mga gamot na yon and ah, hindi ko alam yung effect pag tumikil ka na naman is of course babalik na naman diba magme maintenance ka yung ayoko na mag maintenance ng mga gamot talaga basta para sa pimples, magbabitamins na lang siguro ako para maboost yung immune system ko. And, of course, dehydrate myself. Water is a must. And then, sa ayaw ko na mag sa mga pill kasi pag tumigil ako, of course, babalik din naman yung acne ko. So, um, same process again, back to square one na naman. So, kaya, kailangan ko na lang talagang mag, mag skin ritual na lang talaga, like religiously skin ritual na lang talaga, and diet, and exercise, and water. Yun na lang talaga yung gagawin ko, and I hope you guys would also do that, kasi hindi ko naman talaga alam yung long term effect ng pagtitake ng pill. And of course, once na tumigil ka sa pill mo, since this is a birth control pill, of course, there is a very high chance na ma-repregnant kayo if ever you are very sexually active. So, maybe you could use like protections like condoms or something para lang uh, ma-protect kayo from early pregnancy or unwanted pregnancies. So, yun. I think yun lang yung comment ko for now about um, from stopping from the pill.
Okay you guys, kung gusto nyo yung continue yung pill, sige go. Ah, kung wala naman yung side effect na nararamdaman nyo, especially yung dryness, yun lang talaga yung reason kung bakit ako nag-stop ng pill. And, of course, gusto ko pa rin sanang mag-continue da para lang ma mabus yung confidence ko kasi nga may acne problems ako but but for the itching hindi ko na talaga kaya guys give up na talaga ako so kung kayo naman wala naman kayo nararamdaman and gusto nyo pa rin mag, mag start ng pill sige go nasa sa, in, nasa sa inyo yan guys kasi ibaba ibaba ay nako tagalog <laughs> Kasi iba-iba naman talaga tayo ng effect sa body eh. So, go lang guys. I-take nyo yung Altea Pills kasi super ganda talaga ng effect niyan. So, go! So, yun. Yun lang yung comment ko for now after stopping the pills. So, keep updated. Maybe after 6 months or after 1 year, I'll post again another update on the post-pill effects. So, stay tuned. So, yun nga guys. Ulitin natin kung ano mangyayari pag nagtigil na ikaw sa pag-inom ng pill. So, for the past for the past 5 months is temporary review lang to. Experience ko, bumalik yung acne ko. All in all, headaches, dizziness, that's for one day only. Kailangan babalik yung period mo. Mine, after one month, bumalik yung period ko. Naging irregular ulit ako. And, naging slightly heavy yung period ko. Dysmenorrhea, bumalik. Pero, iniiwasan ko. Uminom ako ng Maidol or mga paracetamol. And then, mga unwanted hairs. Nasabi ko na ba yun? Hindi ko alam. <laughs> so, ano pa ba? And, yung itchiness, of course. Hi, salamat. At least, nawala na rin yung itchiness ko. Dahil nga, tumigil na ako sa pill. Yun lang pala yung reason na maghilom na yung naging normal na yung sleep ko dahil nag nag off na nga ako sa pill nag nag sign off na nga ako sa pill so hindi na ako masyadong nangangati talaga gabi-gabi yung mga normal na lang talaga na itchiness yung na, na experience ko kasi normal lang naman talaga yun sa mga babae na maka-experience ka ng itchiness eh pero hindi na talaga yung super grabe na talaga na inaraw-araw talaga kinagabi-gabi talaga like masusugat na lang mag parang magbe-burn na lang yung every time mag umiihi ako kasi nga hindi ko siya gusto ko siyang i-kamot pero ayoko siyang kamutin kasi nga ma, ma ano siya ang masasamad sasamad masusugat masusugat siya and then dahil nga yun dahil nga is super sensitive na nga siya super ano na nga siya um, irritated na nga siya is nagbe-burn na talaga siya every time na umiihi ako dahil nga super dry na niya and hindi ko na makontrol yung dryness na nararamdaman ko kaya I really need to make a decision na dahil to sa pill dahil to sa um, estrogen na naglalak na naman sa body ko and bumalik na naman yung mga male hormones ko kaya bumalik yung mga unwanted hairs ko and hindi na balance yung mga hormones ko sa body, kaya bumalik lahat. Lahat. But so far, so good naman for the past 5 months. Magre-review ulit ako for the next 5 months, or uh, for the next 1 year. Magre-review ko ulit anong nangyari sa body ko, yung mga changes after post-spill. So, yun nga guys. I think yan na yung video ko for today. So, I hope nakatulong ito sa inyo. If ever may mga questions kayo, um, kung ano pa yung may experience after post spill so just comment down below and sasagutin ko yun as much as I can um, based on my experiences for the past 5 months so see you guys on my next video and I hope you have a wonderful day bye bye